Dear students, anevarukum anakam. Now we are going to learn about the human respiratory system. Manida swasa mandala tei patri nami poridu parke irukundrom. Respiration is nothing but gases exchange takes place between the atmosphere and the cells. Vali mandala tei irukum cell galak kumadaiye nade bara kudiya oru vayu parimatra tei nai tam nam swasi thalen daarekundrom. அதில் லங்ஸ் வரையும் என்ன நடக்கிறது நுரையீரல் வரையும் என்ன நடைபெறுகிறது என்பதை பற்றி விளக்குவது தான் த ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் மனித சுவாச மண்டலம் த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஆஃப் ஹியூமன் கம்போஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்ட்ரல்ஸ் வெளிநாசி துவாரம் இன்டர்னல் நாஸ்ட்ரல்ஸ் உள்நாசி துவாரம் ஃபேரிங்ஸ் அட் த த்ரோட் தொண்டை லேரிங்ஸ் அட் த வாய்ஸ் பாக்ஸ் குரல் வலை ட்ரக்கியா உங்களுக்கே தெரியும் மூச்சுக்குழல் ப்ரோங்கை இதை வச்சுக்கோ ட்ரக்கியா இருக்கு பாருங்களே இதை ட்ரக்கியா சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறமா ப்ரோங்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ளூரல் ப்ரோங்கை மூச்சு கிளை குழல் சொல்லுவா ப்ரோங்கியோல்ஸ் மூச்சு கிளை நுண்குழல் என்று அழைப்பார்கள் இட் என்ஸ் இன் த ஆல்வியோலை காற்று நுண்பையிலே சென்று அது முடிவடையும் எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்டல்ஸ் வெளிநாசி துவாரம் அதைத்தான் தமிழிலே இப்பொழுது புற நாசி துளைகள் என்று கொடுத்திருக்கின்றனர் இன்டர்னல் நாஸ்ட்ரல்ஸ் உள்நாசி துவாரம் இந்த முறை புத்தகத்தில் கொடுக்கப்படவில்லை அதற்கு பதிலாக நேசல் கேவிட்டி நாசி குழி என்று கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஃபேரிங்ஸ் அர் த த்ரோட் ஃபேரிங்ஸ் அல்லது தொண்டை லேரிங்ஸ் அர் த வாய்ஸ் பாக்ஸ் லேரிங்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற குரல் வலை பகுதி ட்ரக்கியா மூச்சுக்குழல் ப்ரோங்கஸ் மூச்சு கிளை குழல் ப்ரோங்கியோல்ஸ் மூச்சு கிளை நுண்குழல் அண்ட் இட் என்ஸ் இன் ஆல்வியோலை இது ஆல்வியோலஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற காற்று நுண்பையிலே முடிவடையும் இட் இஸ் த ரெஸ்பிரேட்டரி சர்ஃபேஸ் இங்குதான் வாயு பரிமாற்றம் நடைபெறக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்கிறது ஸோ இதை சொல்கிறப்பயே என்ன சொல்வா ஆக்சுவலி யூஷுவல் ரெஸ்பிரேட்டரி சர்ஃபேசஸ் பொதுவான சுவாசித்தல் நடைபெறக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருப்பது பரப்பாக இருப்பது இந்த ஆல்வியோலஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற காற்று நுண்பையாகும் ஈச் லங் ஹவ் அரவுண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஆல்வியோலை இந்த காற்று இந்த நுரையீரல் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒன்றின் உட்புறத்தே முந்நூறு மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட காற்று நுண்பைகள் காணப்படும் வேர் த டிஃப்யூஷன் ஆஃப் கேசஸ் டேக்ஸ் பிளஸ் வாயு பரிமாற்றமானது நடைபெறும் the entire respiration is exa- is an example for diffusion process the entire respiration is an example for diffusion process enbadu namakku theriyum inda swasithal muluvadume oru paraval nigalvu enbadu namakku theriyum inda respiratory area la enga poi alveolus mudiyirado adukku per da lungs nu per nureeral endra payar body cavity is divisible into two parts namely thorax and the abdomen நம்முடைய உடற்குழியானது இரண்டாக பிரிந்திருக்கும் இதற்கு மார்பு பகுதி என்ற பெயர் இதற்கு வயிற்று பகுதி என்ற பெயர் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அ மெம்பிரேன் கால்டு டயஃப்ரம் உதரவிதானம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு அமைப்பு தான் அதனை மார்பு பகுதி என்றும் வயிற்று பகுதி என்றும் இரண்டாக பிரிக்கும் இந்த தொராக்ஸ் இருக்கு பாருங்களேன் இந்த தொராசிக் கேஜ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற மார்பெலும்பு கூட்டின் உட்புறத்தை தான் இது வைக்கப்பட்டிருக்கும் The space between the two lungs is called media stenum where the heart and the esophagus is located. இரண்டு நுரையீரல்களுக்கு இடையே காணப்படுகின்ற பகுதியினை நாம் media stenum என்று அழைப்போம் அந்த பகுதியில் தான் இதயம் காணப்படும் என்பது நமக்கு தெரியும் உணவு குழலும் இப்பகுதியில் தான் காணப்படும் த லங்ஸ் சரவுண்டட் பை அ மெம்பிரேன் கால்டு ப்ளூரா இந்த நுரையீரலை சுற்றி காணப்படுகின்ற பாதுகாப்பு உரையினைத்தான் சவ்வினைத்தான் நாம் ப்ளூரா என்று அழைக்கிறோம் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டூ ப்ளூரல் மெம்பிரான்ஸ் இது இரண்டு சவ்வுகளினால் ஆனது இன் பிட்வீன் த மெம்பிரான்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூடஸ் இன் கால் த ப்ளூரல் ஃப்ளூயிட் இந்த இரண்டு சவ்வுகளுக்கு இடையே ஒரு திரவமானது காணப்படும் அந்த திரவத்திற்கு ப்ளூரல் திரவம் என்று பெயர் அதோட ரோல் நமக்கு தெரியும் ரெடியூசஸ் ஃப்ரிக்ஷன் கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன் சுருங்கி விரிதல் என்பது எப்பொழுதும் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கும் உச்சுவாசம் நடக்கிறப்ப அகலப்படும் வெளிச்சுவாசம் நடக்கிறப்ப சுருங்கும் ஸோ ரிலாக்ஸேஷன் கான்ட்ராக்ஷன் கண்டினியூவஸாக நடக்கிறதுனால ஃப்ரிக்ஷன் நிறையா இருக்கும் அதிலிருந்து பாதுகாக்கின்ற குறைக்கின்ற பணியினை செய்கிறது இதெல்லாம் நம்ம பேஸ் அதுக்கப்புறம் எடுத்துருந்தோம்னா இந்த என்டையர் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை ஜென்ரலி ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கோம் ஃப்ரம் த எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்ட்ரல்ஸ் டு த ப்ரோங்கியோல்ஸ் 
வெளிநாசித்வாரம் அல்லது புறநாசி பள்ளத்திலிருந்து ஆரம்பித்து காற்று நுண் குழல் இருக்கு பாருங்களேன் எங்கள் மூச்சு குழல் மூச்சு கிளை குழல்னு சொன்னோம் பாருங்க அப் டு திஸ் மூச்சு கிளை குழல் இட் இஸ் செட் டு பி த கண்டக்டிங் ஜோன் அல்லது கடத்தும் பகுதி என்று அழைக்கப்படும் இந்த ஆல்வியோலஸ் அண்ட் த டக்ட் இது காற்று நுண்பை இருக்கும் அதுக்கு மேலே பல்மோனரி வெயின் பல்மோனரி ஆர்ட்ரி இருக்கும் நுரையீரல் தமனி நுரையீரல் சிறையின் சிறு குழல்கள் காணப்படும் இந்த ஏரியா இருக்கு பாருங்கள் இதுக்கு தான் ரெஸ்பிரேட்டரி ஜோன் சுவாச பகுதி என்று பெயர் அப்போ எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்ட்ரல்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து வெளிநாசி துவாரத்திலிருந்து ஆரம்பித்து இந்த பிராங்கியோல் இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஏரியா வரையும் இருக்கிறதுக்கு கண்டக்டிங் ஜோன்னு பேர் கடத்தும் பகுதி என்ற பெயர் இந்த ஆல்வியோலஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற காற்று நுண்பை அதன் மேற்புறத்தே காணப்படுகின்ற டக்ட் குழாய்கள் ரத்த குழாய்கள் ஃப்ரம் த பல்மோனரி வைன் ஃப்ரம் த பல்மோனரி ஆர்ட்ரி நுரையீரல் தமனி நுரையீரல் சிறையில் இருந்து வருபவர்களே திஸ் இஸ் செட் டு பி த சுவாச பகுதி இதுக்கப்புறம் வேறு என்ன நம்ம ஸ்பெஷலாக இதில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடம் ஓடி வருது பாருங்களே இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப முக்கியம் இந்த கண்டக்டிங் ஜோனோட ரோல் என்ன உள்ள காத்து வர்றது வெளியில் காத்து போகிறது உள்ள காத்து வர சமயத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் குளிர்ச்சியாக இருக்கலாம் ஆறு சூடாக இருக்கலாம் அப்போ அதை என்ன பண்ணணும் ரெண்டு ரோல் பண்ணணும் இன்கமிங் ஹேர் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை ஹியூமிடிஃபை பண்ணணும் வார்ம் பண்ணணும் ரொம்ப வெளியில் சூடாக இருந்ததுன்னா அதை குளிர் வைக்கணும் வெளியில் ரொம்ப சூடாக இருக்கிறப்ப குளிர் வைக்கணும் குளிர்ச்சி நிறையா இருந்தால் அதிகரிக்க செய்யணும் ஸோ இட் ஹியூமிடிஃபைஸ் அண்ட் வார்ம்ஸ் அ இன்கமிங் ஹேர் உட்புறத்தே வரக்கூடிய காற்றினை குளிர்விக்கின்ற பணியினையோ அல்லது வெப்பப்படுத்துகின்ற பணியினையோ செய்து காற்றின் வெப்பநிலையை சீராக்கும் நம்ம இன்னேல்ட் ஏர் உச்சுவாசத்தின் பொழுது உள்ளே செல்லக்கூடிய காற்று இருக்கு பாருங்களே அது சீராக வெப்பநிலையை பெற்றிருக்க வேண்டும் த டெம்பரேச்சர் ஷுட் பி மெயின்டைன்ட் அதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது கண்டக்டிங் ஜோன்ஸ் அதை தவிர வேறு என்ன உள்ளே போகிறப்ப மியூக்கஸ் இருக்கும் அது மாதிரி ஃபைன் ஹே சிறு சிறு உரோமங்கள் காணப்படும் அதுக்கு அதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இது நம்ம கண்டக்டிங் ஜோனில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த நேசோ ஃபேரிங்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கா நாசி தொண்டைன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பாருங்கோ இந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டோம்னா காற்றானது இந்த புறம் செல்ல வேண்டும் உணவானது எங்கே செல்லணும்னா உணவு குழாயின் வழியே செல்ல வேண்டும் அப்போ இந்த ட்ரக்கியாவுக்கு மேலே சின்னதாக ஒரு ஹோல் இருக்கும் அதுக்கு பேர் கிளாட்டஸ்ன்னு பேர் அதுக்கு மேலே ஒரு முடி இருக்கும் அதுக்கு எப்பி கிளாட்டஸ்ன்னு பேர் நம்ம ஃபுட்டு சாப்பிட்றப்ப உணவு சாப்பிட்றப்ப கிளாட்டிஸ் உள்ளே நுழைஞ்சதுன்னா நேராக எங்கே ஓடி போடும் இங்கே ஓடி வந்துடும் ஓடி வந்துடுத்தோம்னா உணவு லங்ஸ் உள்ள போகிற மாதிரி பிரச்சனை வந்துடும் அப்போ என்ன ஆகும்னா எப்பிக்ளாட்டிஸ் இன்னேல் பண்ணுறப்ப நம்ம உணவு சாப்பிட்றப்ப என்ன பண்ணும் உணவு உட்கொள்ளுகின்றப்பட சமயத்தில் எப்பிக்ளாட்டிஸ் கிளாட்டிஸை மூடிடும் அப்போ இது உள்ள ஃபுட் பார்ட்டுகள் நுழைய முடியாது உணவு பொருட்கள் இங்கே நுழைவதை தடுப்பதில் எப்பிக்ளாட்டிஸ் முக்கிய பணியினை ஆற்றுகிறது அதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் எப்பிக்ளாட்டிஸ் ப்ரிவெண்ட் த ஃபுட் ஃப்ரம் என்டரிங் இன் டு த லேரிங்ஸ் அண்ட் அவாய்ட் சாக்கிங் ஆஃப் ஃபுட் இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம உணவு சாப்பிடுகின்ற சமயத்தில் இந்த ஃபுட் பார்ட்டுகள் டசன் என்டர் இன் டு த ட்ரக்கியா உணவு பொருட்கள் உணவு தோழர்கள் எதில் நுழையக்கூடாது ட்ரக்கியால் நுழையக்கூடாது அதை யார் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுவா த எப் ரோல் ஆஃப் எப்பிக்ளாட்டஸ் இஸ் வைட்டல் எப்பிக்ளாட்டஸ் அதனை மூடி உணவு பொருட்கள் உள்ளே நுழைவதை தடுக்கிறது அதை இங்கே கொடுத்துருக்கோம் தமிழ் அந்த எப்பிக்ளாட்டஸை குரல் வலை மூடி என்று அழைப்பார்கள் அப்போ இந்த ட்ரக்கியாக்கு மேலே இந்த இடத்துல லேரிங்ஸ் மேலே ஒரு குழா இருக்கும் அதில் ஒரு ஹோல் இருக்கும் அந்த ஹோலுக்கு பேர் கிளாட்டஸ்னு பேர் துளைக்கு அந்த துளையின் மேற்புறத்தே ஒரு மூடி காணப்படும் இட் இஸ் கவர்ட் பை அ ஃப்ளாப் கால்டு எப்பிக்ளாட்டஸ் இட் ப்ரிவெண்ட் த என்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் இன்சைட் த ட்ரக்கியா ட்ரக்கியாவின் உட்புறத்தே மூச்சுக்குழலின் உட்புறத்தே எது நுழைவதை தடுக்கிறது உணவு பொருட்கள் நுழைவதை தடுக்கும் இதை நம்ம ஜென்ரலாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இதை தவிர இம்யூனாலஜியில் நம்ம ஒன்று படிச்சுருப்போம் நம்மளோட நேசல் கேவிட்டியில் எடுத்துகிட்டோன்னா மியூக்கஸ் இருக்கும் ஃபைன் ஹேர்ஸ் இருக்கும் சளிப்படலம் கோழைப்படலம் காணப்படும் அதை தவிர சிறு சிறு உரோமங்கள் காணப்படும் இட் கம்ஸ் அண்டர் அனடாமிக்கல் பேரியர் நம்ம வர சமயத்தில் அனடாமிக்கல் பேரியர் ஃபிசியலாஜிக்கல் பேரியர்னு படிச்சுருப்போம் உள்ளமைப்பு சார்ந்த தடை காப்பு அமைப்புன்னு பேர் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மியூக்கஸ் இஸ் டு என்ட்ராப் இன்வேடிங் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் அண்ட் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்முடைய மூச்சுக்குழாயின் உட்புறத்தை நுழைகின்ற நோய் கிருமிகளையும் மாசுக்களையும் பிடித்து வைத்து கொள்ளுது தான் அதனுடைய பணி ஸோ த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மியூக்கஸ் இஸ் டு என்ட்ராப் த இன்வேடிங் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் அண்ட் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த சீலேரியா
mucho coral, broncas, mucho clay coral, bronchioles, mucho clay nun coral. So, either trachea, mucho coral, nyachongo, broncas, mucho clay coral, if dea vandona, it repair bronchioles, mucho clay nun coral. It ends in this alveoli. This is alveoli and raleka padagandra kartro nun pai halil chendu mudivadayum. This alveoli are known as the respiratory surfaces. In the kartro nun pai halai tam nam, respiratory surfaces, swasa parimatra talam, vayu parimatra talam and raleka, where the diffusion of gases takes place. In the one the the oxygen is diffused into the pulmonary vein. In the one the oxygen is the pulmonary vein in the one the neuroiral sarai in the one In the pulmonary vein, in the blood, it combines with the hemoglobin to form oxyhemoglobin. In the one the RBC is the hemoglobin in the one the oxyhemoglobin in the one the one that oxygen is carried in the form of oxyhemoglobin to the heart then to the cells. Oxygen is the oxyhemoglobin, RBC 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 is the Trachea will run the arm with the mucho cura lil run the arm with the branchial and a reca padagandra mucho kilai nun cural varai. They have a mucous membrane. Cora padalatina lana or savana the cana padagarada. It secret mucus. Either cora and a reca padagandra or salipadalata sorakarada. In gain the arm which up day the ulvarae path and day on dona. இதை எல்லாத்திலும் என்ன இருக்கும்னா சீலியரி எபிதீலியம் இருக்கும் குறுகிழை எபிதீனியமானது காணப்படும் அது ரொம்ப முக்கியம் குறுகிழை எபிதீலியத்தை எடுத்துட்டோம்னா இட்ஸ் அ கிரேட் த மியூக்கஸ் அது கோழை படலத்தை சுரக்கிறது அல்லது கோழையினை சுரக்கிறது என்று ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த சீலியரி எபிதீலியம்னு சொன்னோம் அதை தவிர மியூக்கஸ் மெம்பிரேன் கோழை படலமும் காணப்படும் வித் காப்லெட் செல்ஸ் அந்த கோழை படலத்திலே கோப்பை வடிய செல்கள் காணப்படுகின்றன இட் ஆல்சோ செக்ரீட் மியூக்கஸ் இதுவும் கோடையினை சுரக்கும் இட் இஸ் அ கிளைகோ ப்ரோட்டீன் இது ஒரு கான்ஜுகேட்டட் ப்ரோட்டீன் ஆகும் இது ஒரு கிளைகோ புரதமாகும் இது ஒரு இணைவு புரதமாகும் வட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் மியூக்கஸ் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மியூக்கஸ் இஸ் டு என்ட்ராப் த மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் அண்ட் த பொல்யூட்டன்ஸ் இன் த என்விரான்மெண்ட் வளிமண்டலத்திலிருந்து உள்ளே நுழைகின்ற காற்றில் நுழைகின்ற காற்றில் காணப்படுகின்ற நோய் கிருமிகளையும் பிளஸ் அந்த ட பொல்யூட்டண்ட் அந்த மா என்ன சொல்கிறது நம்ம புகையாக இருக்கலாம் டஸ்ட் பாட்டுக்களாக இருக்கலாம் போலன் கிரெயின்ஸாக இருக்கலாம் எது இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் கேட்ச் பண்ணி வச்சுக்கோம் கேட்ச் பண்ணிட்டு இது வழியாக வெளில தள்ளி விட்டுடும் இது ரொம்ப முக்கியமாக இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதுலேருந்து அப்படியே நம்ம இறங்க வரணும் இந்த ஆல்வியோலைக்கு வரணும் நவ் வி கம் டு தஸ் ஆல்வியோலை த யூஷுவல் ரெஸ்பரேட்டரி சார் ஃபேஸஸ் வாயு பரிமாற்றம் நடைபெறக்கூடிய தலங்களுக்கு வர வேண்டும் ஒரு த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் திஸ் ஆல்வியோலஸ் Alveolus காற்று நுண் பை இட் ப்ரொசஸஸ் டிஃப்யூஷன் மெம்பிரான் வாயு பரிமாற்றம் நடைபெறுவதற்காக பரவல் சவ்வினை பெற்றிருக்கும் டிஃப்யூஷன் மெம்பிரானை தமிழில் நம்ம பரவல் சவ்வுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ திஸ் ஆல்வியோலஸ் வித் டிஃப்யூஷன் மெம்பிரான் பரவல் சவ்வினை பெற்று காணப்படும் அண்ட் த டிஃப்யூஷன் மெம்பிரான் வித் த்ரீ லேயர்ஸ் அந்த டிஃப்யூஷன் மெம்பிரேனின் மூன்று அடுக்குகள் காணப்படும் நம்பர் ஒன் தின்ஸ் குவாமாஸ் எபிதீலியல் செல்ஸ் மெல்லிய தட்டையான தட்டை வடிவ அல்லது தட்டையான எபிதீலியல் செல்களை பெற்றிருக்கும் நம்பர் டூ பேஸ்மென் சப்ஸ்டன்ஸ் தளப்பொருள் அல்லது அடிப்படை பொருள் என்பது நடுவில் காணப்படும் அண்ட் த தேர்ட் இஸ் என்டோதீலியல் செல்ஸ் ஆஃப் த பிளட் வெசல்ஸ் அதன் மேற்புறத்தே காணப்படுகின்ற இரத்த குழாய்களின் என்டோதீலியல் செல்கள் என்ற மூன்று அடுக்குகளை பெற்றிருக்கும் ஃபர்ஸ்டஸ் மெல்லிய தட்டையான எபிதீலியல் செல்ஸ் இரண்டாவது தளப்பொருள் அல்லது அடிப்படை பொருள் மூன்றாவது இரத்த நுண்ணோலங்களில் காணப்படுகின்ற எண்டோதீலியல் செல்கள் நம்பர் ஒன் தின்ஸ் குவாமாஸ் எபிதீலியம் நம்பர் டூ த பேஸ்மென்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் நம்பர் த்ரீ த எண்டோதீலியல் செல்ஸ் ஆஃப் த பிளட் வெசல்ஸ் இது எதில் இருக்கும்னா இந்த டிஃப்யூஷன் மெம்பிரேனில் இந்த பரவல் சவ்விலே காணப்படும் இல்லை எது முக்கியம் த ஸ்தின் ஸ்குவாமாஸ் எபிதீலியம் பிளேஸ் அ வைட்டல் ட்ரோல் இந்த மெல்லிய தட்டையான எபிதீலியல் செல்களிலே இரண்டு வகையான செல்கள் காணப்படும் ஒன் இஸ் த டைப் ஒன் செல் வட் இஸ் த 
இட் இஸ் சம் வாட் தின் இன் நேச்சர் ஒன்று வகை ஒன்று செல்லுன்னு வச்சுப்போம் இது மெல்லியதாக காணப்படும் த்ரூ த செல்ஸ் டிஃப்யூஷன் ஆஃப் கேசஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இதன் வழியாகத்தான் வாயு பரிமாற்றமானது நடைபெறும் த டைப் டூ செல்ஸ் இரண்டாவது வகையான செல் இட் இஸ் சம் வாட் திக் இன் நேச்சர் இது மிகவும் கடினமான ஒரு அமைப்பினை பெற்றிருக்கும் செல் அமைப்பினை பெற்றிருக்கும் ஒரு த ரோல் இட்ஸ் எ கிரேட் ஆன் கெமிக்கல் கால்டு சர்ஃபெக்டன்ட் மேற்பரப்பிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு பொருளை சுரக்கின்ற பணியினை இந்த டைப் டூ செல்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இரண்டாவது வகையான செல்கள் செய்யும் அப்போ நம்ம வந்தது ஆல்வியோலஸ் காட்டு நுண்பை அவள்கிட்ட ஒரு மெம்பிரேன் இருக்கும் டிஃப்யூஷன் மெம்பிரேன் பரவல் சவ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற சவ்வு காணப்படும் இட் இஸ் வித் த்ரீ லேயர்ஸ் அதில் மூன்று அடுக்குகள் காணப்படும் த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் சட்டு பி தின் ஸ்குவாமாஸ் எபத்தீரியல் செல்ஸ் தட்டையான மெல்லிய எபத்தீரியல் செல் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதில் இரண்டு வகையான செல் இருக்கும் ஒன்றுக்கு பேர் டைப் ஒன் செல் என்று பேர் அது ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் மெல்லியதாக காணப்படும் ஹெல்ப்ஸ் அண்ட் டிஃப்யூஷன் பரவலிற்கு உதவுகிறது த செகண்ட் செட்டு பி த டைப் டூ செல் இரண்டாவது வகையான செல் இட் இஸ் அ மாட்டிக் இன் நேச்சர் கொண்ட கடினமான அமைப்பினை பெற்றிருக்கும் ரொம்ப முக்கியம் செக்ரீட் த சப்ஸ்டன்ஸ் சர்ஃபெக்டன்ஸ் மேற்பரப்பிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு வேதிப்பொருளை சுரக்கும் வட் த வாட் ஆர் சர்ஃபெக்டன்ஸ் அண்ட் வட் இஸ் அ ரோல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சர்ஃபெக்டன்ஸ் அண்ட் மேற்பரப்பிகள் என்றால் என்ன அதனுடைய பணியாது த தின் நான் செல்லுலர் ஃபிலிம்ஸ் covering the alveolar membrane is said to be surfactant uh, in the sub irukku parunga diffusion membrane endra alaikapadugindra kaattu nunpaiyai choondu kaanapadugindra oru cell amaippatra oru parap merparapile kaanapadugindra onrai than merparapigal endra alaippar appa நம்மளோட ஆல்வியோலர் காட்டு நுண்பை இருக்குது அந்த காட்டு நுண்பையில் ஒரு சவ்வு காணப்படுகிறது அதன் மேற்பகுதியிலே ஒரு பொருள் காணப்படுகிறது அந்த மேற்பரப்பில் காணப்படுகின்ற ஒரு பொருளினை தாம் நாம் மேற்பரப்பிகள் என்று அழைக்கிறோம் இட் இஸ் கெமிக்கலி கம்போஸ்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அண்ட் பாஸ்போல் லிப்பிட்ஸ் இது புரதத்தினாலும் பாஸ்போல் லிப்பிடுகளினாலும் ஆனது வட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் த சர்ஃபெக்டன்ட் இதனுடைய முக்கியமான பணி என்ன இட் லோவர் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இந்த ஆல்வியோலை இந்த காட்டு நுண்பையில் பரப்பு இழுவிசையினை குறைக்க உதவுகிறது ப்ரிவென்ட் த லங்ஸ் ஃப்ரம் கொலாப்சிங் அதிகமாக உச்சுவாசம் நடைபெறுகின்ற சமயத்தில் நம்முடைய நுரையீரலானது சிதைவடையாமல் பாதுகாப்பதில் முக்கிய பங்கினை வகிப்பது மேற்பரப்பிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த ஒரு வேதிப்பொருளாகும் இட் இஸ் கெமிக்கலி கம்போஸ்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் என்றால் பாஸ்வலிப்பிட்ஸ் இது புரதத்தினாலும் பாஸ்வலிப்பிடுகளுமானது எதன் மேற்புறத்தை காணப்படும் இந்த மெம்பிரேன் ஆஃப் த ஆல்வியோலை ஆல்வியோலை என்று அழைக்கப்படுகின்ற காற்று நுண்பையின் மேற்பரப்பில் உள்ள சவ்விலே காணப்படும் ஹூ செக்ரேட் த சர்ஃபெக்டன்ட் இந்த சர்ஃபெக்டன்ட் என்று அழைக்கப்படுகின்ற மேற்பரப்பைகளை யார் சுரப்பார்கள் டைப் டூ செல்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற மனித சுவாச மண்டலத்திலே முக்கியமாக ஞாபகத்தில் கொள்ள வேண்டியவை இதை நம்ம கிளியராக இருந்தோம்னா அடுத்தது போகிறப்ப ஹவு த கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் டெக்ஸ்பிளைஸ் ஒய் பரிமாற்றம் நடைபெறுகிறது என்பதையெல்லாம் அடுத்தது நாம் காண்போம் தேங்க்யூ